Pronto. Nada aconteceu, a aula está começando exatamente duas e meia. Ah, pronto. O pessoal do vídeo está ciente disso. Vou perguntar uma coisa para vocês de novo, retornar ao meu raciocínio. Se eu pedir para vocês aqui agora, abra o editor de texto do Google de vocês e faça uma pesquisa de, não sei, uma receita de bolinho de chuva irlandês. Quem aqui conseguiria me fazer isso em menos de 10 minutos? Pode levantar a mão. Quem conseguiria? Pelo editor de texto do Google. Então, vocês já me entregaram trabalhos, já me enviaram atividades através desse editor. E a gente já está na nossa quarta aula. Vocês aprenderam a questão da digitação. E uma das atividades que eu cobrei, eu cobrei, inclusive, que vocês me enviassem um arquivo através desse editor. Essa aula é o repara pontas. É o momento em que o pessoal que está com dificuldade consegue se virar tranquilamente e o pessoal que já entendia vai aprender uma coisinha a mais. Tá? Começando o nosso repara pontas, o que, é que nós temos de conteúdo programático aí? A gente vai aprender a compartilhar o documento. Ah, Maurício, mas eu já sei. Beleza. Dá uma segurada. Quem não sabe vai aprender hoje. Ou todo mundo aqui já sabe como é que compartilha? Quem sabe, levanta a mão. É, e o restante? E o restante? É, NM. Pronto. Deixa eu ver se tem mais alguém para colocar na sala. Luana. Luana é estou, Luana? Ai, cobra. Tu caiu, foi bichinho. Acontece. Pronto. Depois disso, a gente vai ver o passo a passo de como fazer. Utilizar o chat que é disponibilizado através do editor de texto, porque tem o pessoal que é fã de ficar escrevendo coisa no chat, o pessoal que fica mandando um pontinho, um bonequinho dançando. Então, tem isso no editor de texto mesmo. Os comentários, que são outras formas de interação dentro do documento, além do contador de palavras, corretor ortográfico, e a última parte, que são só algumas formatações, que na verdade são, como eu posso dizer, destaques no editor de texto. Lembrando, nossa administração tem como foco padrões de normas de trabalho, padrões de entrega de normas de trabalho, a BNT, a BNT e a BNT. Então, a gente vai ver com esse foco. Se você nunca viu, ou se nos outros cursos de informática que você vê, a tela é que ela aparece de alguém. É tua. Ela aparece, eu olhei assim, ou aparece não? Enfim, é, essas normas de trabalho talvez não sejam tão chamativas para vocês agora. Eu tenho alunos de 12, 13 anos que olham para mim e ficam, por que, que eu estou aprendendo isso? Você aprende para, no futuro, não ter um problema com isso. Para, no futuro, você não ter que pagar 300 reais para alguém só para ela olhar o seu trabalho que você vai entregar e dizer, ah, isso aqui é para ser centralizado, isso daqui é para ser justificado, isso daqui é para ser orientado à esquerda e pronto. Acontece. Tá? Acontece de muita gente no final da graduação, por não conhecer as normas de trabalho acadêmicos, optar ou precisar de verdade, não ser nenhuma opção, ser quase uma exigência, pagar para alguém, para alguém corrigir o seu trabalho. Para só então entregar para o seu professor. Tá? Então, a gente já está pensando no futuro de vocês, porque 300 conta é muito dinheiro. Muito dinheiro. Quando eles não cobram por página, eles cobram um percentual assim, 150, 180, 300 fechado. São pessoas que trabalham com as normas de trabalho. Então, elas detêm esse conhecimento, sabem fazer e por isso cobram de você. Só que todo mundo poderia simplesmente olhar no Google e pronto. Ah, Marisa, então você está me dando uma aula de coisas que você olhou no Google? Sim, mas você olhou? Você sabia que existia? Não. Oi, cadê? Tá ah, bom. É o que está caindo? Ok. Pronto. Vamos nós para o nosso primeiro ponto. Sobre trabalhar em grupo, tá? Essa aula é uma das últimas aulas de ti, que acredito que com vocês eu não pude passar, porque a última de vocês foi design gráfico. Foi aquela correria lá, que de prova logo de uma, uma vez. Mas a 14ª aula é sobre é, a questão de trabalhar em equipe, essas informações são importantes para os jovens, porque vocês ficam gradativamente individualistas. Eu acho incrível como é uma dualidade. À medida que você compartilha toda a tua vida em redes sociais, quando te pedem para compartilhar um trabalho ou para ajudar alguém, você é completamente incapaz de agir em equipe. Eu não entendo onde foi que a gente perdeu o senso ou a noção de que trabalhar em equipe é benéfico. Tá? Se eu chegar aqui hoje e disser, opa, um trabalho em equipe para toda a sala, eu quero que vocês façam isso. Vocês vão ficar olhando e vai ter sempre para perguntar, professor, não posso fazer individualmente? Aí, é o que dá vontade de você tirar as chinelas. Pode? Pode? Não. Não é benéfico. Tá? Porque se o trabalho é extensivo e você vai fazer sozinho, você, vai, você está assumindo para mim que você é capaz de fazer todo ele sozinho. 
E aí você começa a fazer ele, na primeira semana você já está, meu Deus, por quê? Chega no final, quando está no dia da entrega, ainda falta metade do trabalho, você me liga pedindo mais tempo. E se eu não dou mais tempo, ainda é você que reclama, dizendo, poxa, professor, você é muito ruim. Ou oh, já vi isso tanto, tá acontecendo tantas vezes. O trabalho colaborativo, meu povo, é a melhor ferramenta que a gente tem hoje em dia para diminuir o trabalho individual de cada um. Não é porque cada um vai fazer o seu trecho e depois entregar, porque eu já usei a analogia do Megazão de várias vezes. Trabalhar em equipe não é uma linha de produção. Vocês não vivem em 1800, no um estouro da Revolução Industrial, onde cada um é responsável por uma parte do setor. Você pega a roda, você pega o metal, você bate a chapa, você prega o prego e pronto. Isso aí não é trabalho em equipe. Tá? Vocês não estão na linha de produção. Então, cada um é responsável indiretamente por todo o trabalho. Porque à medida que você tem um trecho que é só seu, você tem todo o restante. Então, você tem que ler o que o outro fez. Você tem que comentar o que o outro fez. Porque senão, no momento que for para apresentar, apresenta você a sua parte, o outro coleguinha apresenta a parte dele, e se um de vocês soltar, fica uma lacuna no trabalho. E essa lacuna tinha que ser preenchida. Eu chego para você perguntar, bom, então, e quem é que vai falar do sexto tópico? Que é sobre, não sei, política de saúde. Aí você diz, não, o menino quer falar, faltou. Mas eu vou ler aqui. Aí você começa a ler, você não entende pulhupas do que você está lendo porque você fez só a sua parte. Isso aí definitivamente não é trabalhar em equipe. Se você acha que você trabalha em equipe, beleza. Isso é uma construção que falta em você, tá? Literalmente. Ah, Maurício, mas então quer dizer que eu tenho que ser responsável por todo o trabalho? Não, mas você tem que ser capaz de fazer todo ele. É a mesma coisa de hoje, por exemplo, eu estou em uma equipe, no SEDASP, e chegar um momento em que o Cris Elton precisa faltar e eu tenho que assumir a turma dele. Eu não sou obrigado a saber as aulas do Cris Elton. Mas se a gente realmente é uma equipe, eu sou capaz de fazer isso, porque ele vai me preparar um meio pelo qual eu vou conseguir dar aula dele sem ter problema. Isso é uma equipe, tá certo? E para a nossa transposição direta a ferramentas é, colaborativas diretas, porque trabalhar em equipe é um, é um discurso muito lindo, mas e no universo online, no universo de produção de documentos, no universo dos auxiliares administrativos da vida? O que, é que nós temos? Temos esses três coleguinhas, o documento do Google, planilhas do Google e apresentações do Google, que são softwares, que são programas, exatamente, do Google. Todos esses três aqui são. É a suíte de documentos do Google. Na nossa primeira aula, eu não falei de suíte Google. Suíte que não é um quarto com um banheiro, e sim uma série de programas. Aqui nós temos um editor de texto, um editor de planilhas e um editor de apresentações. E como que elas funcionam? Se eu falo que elas são colaborativas, é porque elas são do começo ao fim. Se eu clico em um e compartilho para todos vocês, todos vocês têm acesso. Vou fazer isso não porque eu aprendi a lição da última vez que eu compartilhei um arquivo com todos vocês, e nós tivemos alguns trabalhos desnecessários, de algum coleguinha apagando todas as informações que os outros colocaram. Dá vontade de dar chinela, ah, mas eu não vou fazer isso quando sou pai nem mãe. E a gente não parte mais desse princípio que a agressão à criança edifica ela. Não edifica, mas quando você está pistola, que o menino está fazendo de ruim, aí a mão, a mão, a mão do sabacu chega a pedir. Não é o nosso caso. Por quê? Porque eu não faço isso. Não sou violento. Voltando para o nosso caso, todos eles são colaborativos. Vou mostrar por quê e como agora, tá? Vou abrir aqui a minha conta Google. Isso é a minha conta Google, tá? Acho que todos vocês já estão mais do que ambientados a ela, porque já viram ela aberta umas 50 mil vezes. Se eu clicar aqui, eu tenho os editores, inclusive na ordem que eu propus. E essa ordem, meus queridos, ela é perfeitamente alterável, ó. Se eu clicar, segurar e arrastar, eu posso trocar esses meus ícones de ordem. Sabiam disso? Não sabiam? Agora vocês já estão sabendo de tudo. Se eu clicar nos meus documentos do Google aqui, tem uma listagem deles. Isso vocês já estão carecas de saber. O que vocês não estão, deixa eu pegar aqui uma atividade que possa ser útil para nós nesse dado momento. Vou clicar nesse daqui. E nesse texto, está formatado. Enfim, isso aqui é irrelevante em relação à formatação. O que eu quero comprovar é o seguinte. Tem o um ícone de compartilhar aqui. Se eu clicar nele, vou ter uma opção de enviar esse mesmo arquivo para que vocês editem simultaneamente comigo. Maurício, mas você já fez isso. Isso. Mas vocês já fizeram? Não. Tá? Então, a partir de hoje, quando eu pedir para você compartilhar um arquivo com alguém, é porque eu quero que você faça em conjunto com essa pessoa. Tá? Principalmente com o pessoal que está em casa, porque... Alguns dos recursos do editor de texto, eles não são tão portáveis dentro do celular e dentro do computador. Tem coisas que você só faz pelo computador. Não é porque eu estou exigindo que você venha ao presencial para conseguir usufruir. Mas, infelizmente, é uma realidade. Em escritórios, por exemplo, quando você estiver trabalhando em um, o seu chefe não vai te entregar um celular, vai te entregar o um computador. Então, as ferramentas são focadas para computador. Tá? Seria maravilhoso se a gente entregasse um smartphone de última geração 
te entrega um iPhone 13 para te fazer planilha? Uou, que legal, mas ele não vai fazer. E mesmo se ele fizesse, não teriam as mesmas funções. Tá? Triste fim. Vou só voltar aqui para o chat. Não está saindo. Calma aí, só uma pessoa. Não esqueça de habilitar seu áudio. Botão inferior esquerdo. É nóis. Sal. Pronto. E aí, meus queridos, como é que funciona o compartilhamento? Porque uma vez nessa janela, você precisa saber o e-mail da outra pessoa. E uma vez que você saiba o e-mail, ele tem que ser o quê? Um Gmail. Tá? Se eu compartilho com a Samanta e ela me passou um Yahoo, Samanta, é, é, Samanta Samantinha, arroba, eu não quero dizer o sobrenome. Samanta Paiva, arroba Yahoo.com. Tem claramente um meio de compatibilidade aí. Se eu estou querendo usar as ferramentas do Google, por que, que eu tenho um e-mail do Yahoo? É que nem querer andar de ônibus numa moto. Você fica, oxi, 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 não dá, não, não cabe. Tá? Então, aqui eu compartilharia com o um e-mail de uma outra pessoa. Deixa eu ver aqui. Tu tá logado já no teu e-mail? Logue aí no seu e-mail. Não, no computador, no computador. Oi. Tem? Quem? Que, que é peito, peito. O pessoal jovem em logar a conta dele. Enquanto isso, é, o que vocês vão fazer? Vocês vão aguardar. <risos> Queridos, vocês, sou, vocês souberam que o Google caiu hoje de manhã? Em 2020 não tá de sacanagem, cara. Derrubaram o Google meia hora. Eu dou as minhas aulas só através da plataforma do Google. Eu só tenho acesso aos meus slides pela plataforma do Google. E ela tava fora do ar. Imagina como foi que eu dei aula hoje. Sem slide. No gogó e no que eu lembrava. Porque eu faço por cima da apostila, mas eu me nego a ler a apostila para dar aula. Eu, até porque eu nem tenho aula impressa. Aí, do que eu me lembrei, eu falei. O que eu não me lembrei, ficou no vácuo. Mas foi maravilhoso. 2020, realmente, é um ano que eu, olha só, precisa ser estudado pela NASA, porque tudo que podia acontecer de ruim, aconteceu. Sim. Vai atualizar logo? Não, não, confirma. Não, atualiza, atualiza, atualiza. Se tu mudou, se tu mudou de número, tem que atualizar. Atualiza aí, coloca o que tu está usando atualmente, tá? Pronto. Pois é. O negócio do YouTube, na hora que eu saí de casa, estava funcionando perfeitamente. Eu saí de casa, acho que eu assisti um vídeo às 6h50 da manhã, porque eu não sei, não me pergunte por quê. E também, quando eu cheguei aqui, 8 e meia, 8 e meia até 9 e 10, estava perfeitamente funcionando. Foi na hora que eu dei o play na minha aula mesmo. Foi na hora, tipo, ah, foi, ah você quer dar a sua aula melhor, né? <risos> Aprende a usar PowerPoint. Deu muita vontade. Né? Mas, enfim, aconteceu, deu certo. E agora vai receber uma mensagem. Recebeu já? Estou só esperando o... Que vídeo, só falta esse mesmo. Acho que era alguma coisa de FIFA. Só falta o Biden cancelar celulares novos para o Brasil. Celular novo? E celular novo? É só o código lá. Aí, e-mail de recuperação. Coloca o teu antigo, caso você seja um novo. Clique em, clique em pular, então. Eu acho que isso é um botão pular. Ativar a sincronização. É. A gente aceita tudo que o Google quer da gente. Clica em Gmail. Isso. Para a esquerda. Subiu. Desceu. Esquerda, 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 esquerda. Aí, meu bom. Muito obrigado. Agora você vai me dizer o seu e-mail. Diga lá o seu e-mail. Pode ser. Grátis demais. Eu não entendi o negócio do Biden cancelar celular, mas tudo bem. Só espera ele mandar um e-mail, tá, pessoal? Enquanto isso, direito a dançadinha, porque eu tô com sono. Tá faltando só a rinha do presidente. Dois o quê? Quatrocentos e onze. Ah, é quatrocentos e onze, beleza. Ei. 
Vê se tu recebe. Só ver a notificação, só atualizar. Aí, recebeu? Pronto. Eu mandei, compartilhei esse, compartilhei esse arquivo com uma pessoa. Clica lá no joinha. Uhum. Aham. Pronto. Ele clicou. Carregou. E agora eu tenho uma pessoa adicionada nesse meu arquivo. Como já foi lá, ele tem um de brilho. Exatamente. Nesse exato momento, se eu tenho um com uma, eu já tenho uma equipe compartilhando informações aqui. Tá? O que eu posso fazer? Eu posso conversar com ele. Eu cliquei na guia do chat. Tá? Ah, Maurício, pelo celular tem como usar a guia do chat? Não. Não tem um ícone, não tem como encontrar o ícone. Você aceita que, infelizmente, não tem como fazer isso. Tem como realizar comentários no chat. Tá? O que é um comentário? Uma vez que eu deixo o meu texto posicionado em algum campo aqui, no meu cursor, se eu clico em qualquer palavra ou literalmente num parágrafo, deixa eu selecionar aqui cidadania. Ah, pronto. Vou cometer um erro propositalmente. Vou selecionar essa palavra e vou adicionar um comentário a isso. Aqui eu realizei um comentário. O João, ele pode visualizar lá em cima. Olha para mim, por favor, João. Lá em cima tem uma palavra com comentário. Não, lá em cima no texto. Tá vendo? Clica nela. Tá vendo o comentário do lado? Isso. Isso é o que ele vê. Agora clica lá para responder. Não tá dando para enxergar nada. Poxa, eu não consigo, você está de sacanagem comigo. E agora? Eu tela do seu Calma aí, peraí. Que é improviso tudo. Ah... É. Dá pra chegar mais perto. Dá os ombros. É ali. disso que eu tô falando. <risos> Pronto. Pode voltar pro seu. E agora ele vai clicar no comentário e ele pode me responder. É, dizer, certo, corrigirei, ou então vou corrigir. Certo, é? Certo. É. Tem que responder. Pronto. O processo que eu queria foi feito. Deixa eu explicar o que, que aconteceu. Acontece que se o trabalho está sendo feito em equipe, eu não sou responsável por todo ele. Eu tenho que saber o que o meu colega está fazendo mas eu não vou chegar no parágrafo, chegar no trecho que ele está selecionado para ser dele e simplesmente modificar. Até porque a pessoa sabe o que foi que ela fez. Do nada está tudo mexido, pelo amor de Deus. Né? É o equivalente eu chegar numa mesa de uma pessoa, que é meu companheiro de sala, trocar tudo que ele tem lá e pronto, nem justificar. Então, se eu sei que aquele trecho está incorreto, eu posso chamar a atenção dele usando os comentários. Eu fiz um comentário em uma palavra e ele acompanhou dizendo que ele, vai, que ele sabe que está errado e que ele vai corrigir. Como eu criei o comentário, ele só pode me responder. E se ele corrigir, vai lá, João, troca o C lá do cidadania, o S do cidadania por um C, por favor. O único que está em rosa. Pronto. Está escrito com S, tu coloca só com C. Pronto. O João corrigiu, C maiúsculo, por favor. Eu tenho toque. Pronto. Ele fez a minha correção, eu vou acompanhar através dos comentários que ele viu que estava incorreto e ele corrigiu. Pronto. Vou clicar aqui nos comentários e como fui eu que criei esse eu posso marcar como resolvido e sumir com ele. Tá? Isso é uma forma de interagir, uma forma de interagir corretamente, porque eu não entrei no trabalho dele, não influenciei negativamente no trabalho dele, eu tive um feedback que ele estava prestando atenção no que ele estava fazendo e pronto, resolvido. Além do comentário em uma palavra, eu posso comentar em um parágrafo. Se eu simplesmente clicar e não selecionar nada, e adicionar um comentário, ele marca como se fosse o um parágrafo inteiro incorreto. Ah, Maurício, tem como selecionar o texto todo para fazer um comentário? Não tem necessidade, porque se o texto todo está errado, não vai ser comentário que vai resolver, não. Tá? Você pode comentar todinho, mas, poxa, está tudo errado. Não tem como selecionar todo ele e comentar o texto inteiro, beleza? Dito isso, vamos para algumas outras partes interessantes do nosso editor, mas eu vou voltar para a apresentação antes. Sim, pode voltar lá para o slide. Daqui a pouco eu vou usar você de novo, meu jovem. Muito obrigado pela sua colaboração. Até agora, 10 de 10. Pronto. 
Quase isso. Quando você clica em compartilhar, a primeira opção é colocar o um nome no seu arquivo, porque todo arquivo tem lá novo arquivo, arquivo em branco, algum nome genérico que não expressa em nada o que, de fato, ele foi feito para fazer. Se aquele, se aquele trabalho é o seu trabalho final de geografia, até você colocar um nome, é só um arquivo genérico qualquer. Então, para compartilhar, você precisa pôr um nome. Depois, na guia de compartilhamento, você vai escolher o e-mail para quem você quer enviar. Foi o que eu fiz, escolhi, mandei só para o João. E aí, seguindo, tem mais algumas opções interessantes, porque eu posso limitar essa pessoa eu posso fazer com que ele não seja responsável por mais nada, além do que comentar, como a gente viu, ou só visualizar. Eu faço isso na seguinte situação. Quando eu quero que a pessoa só leia, quando eu quero que a pessoa só me acompanhe, quando eu não acho que é necessário, que ela me corrija. Tá? Porque eu posso estar enviando algo para ela que é muito importante para mim. Se eu deixo ela como uma pessoa que pode é, realizar modificações, ela pode acabar com aquele meu arquivo. Por mais que eu tenha sempre a opção de recuperá-lo, ainda assim é um recurso que tem pessoas que não conhecem. Tá? Inclusive, quem aqui conhece qual, como é que a gente consegue recuperar um arquivo dentro do documento do Google? Caso, por exemplo, da nossa aula, que eu projetei um texto, que eu disse para vocês como fazer e vocês fizeram uma parte depois começaram a apagar. Como é que eu poderia resolver? Alguém sabe como é possível resolver? Ou ninguém sabe? Então, tá vendo? Eu falei, é algo que algumas pessoas não sabem como é que faz, mas a gente faz através disso daqui. Primeiro passo é através disso daqui. Se eu confio na pessoa, eu deixo ela como editora. Mas eu posso deixar como editor, como um visualizador ou como um comentarista. Vamos para cá. Isso daqui é o que a gente já tem, o nosso arquivo que já está compartilhado com o João. Se eu clicar aqui na opção de compartilhamento, eu tenho uma listagem de para quem eu já compartilhei. Tá? O João é editor do meu arquivo. O que isso significa? Significa que ele pode modificar o texto, que ele pode apagar o texto, que ele pode fazer um pouco de coisa. Ele não pode apagar o arquivo. Mas o que ele quiser, ele está livre. Se eu não confiar no João, eu clico aqui e altero as permissões dele. Eu posso colocar ele como leitor ou como comentarista. Vou colocar o João como leitor. Tu já fechou teu e-mail, João? Não, tá bem. Pronto. Eu te coloquei como leitor. Tenta editar. Vai lá e pode tentar fazer o que você quiser. Está editando? Atualiza aí para mim, por favor. Não é não? Mas atualiza aí, porque no meu tu não está editando. Ó. Ele mexeu e na cópia dele, ele adicionou um texto e removeu o texto. Na minha, está do mesmo jeito. Está só pingando aqui, dizendo que ele não tem nada. Ele mexeu. Ele estava mexendo no texto, mas a minha cópia modificou. Não dá porque eu removi a tua permissão de editor. Tá? Agora você é só um leitor. Eu posso brincar com essas permissões e também deixar ele como um comentarista. Que ele ainda não vai conseguir editar o texto mas ele vai conseguir fazer comentários, tá? Atualiza de novo, João. Uhum. Não, é só apertar o F5 no teclado. Ó, recarregar, apareceu. Recarregou. Agora você pode comentar. Clica, uh, leva o teu pulsar para cima de novo. Canto direito, leva até o final do canto direito. Clica aí, tá vendo? Ó, aparece um botão para compartilhar. E comentar, na verdade. Tá vendo como apareceu? Um azulzinho. Isso ele pode fazer comentários. Ele, inclusive, colocou um YHT. Tá? Isso ele pode fazer. Mas, minha pergunta para vocês. Comentários influenciam o meu texto? Se eu encher minha lateral aqui com 50 comentários, 50, bem aqui, vai influenciar meu texto? Não, porque minha página encerra aqui. Tudo que eu coloco fora da página não tem a menor relevância para o texto, porque não vai ser impresso. Tá, o interessante do texto é só que seja impresso. O arquivo em si vai estar poluído com uma porrada de coisa. Inclusive, eu vou tirar tudo depois. Mas, estou brincando, não tirar nada. Mas o texto não é influenciado por comentários. Voltando. De novo para a apresentação. O que, é que nós temos? Eu posso ainda fazer mais um recursozinho. Tá? Só que esse aqui só dá certo se eu já adicionei a pessoa. Se eu estou adicionando o João, agora, por exemplo, só aparecem as três permissões. Editar, visualizar e apenas leitura. Mas uma vez que eu já tenha adicionado ele, como é o caso, porque ele já está no arquivo, eu tenho mais algumas opções aqui embaixo. Tirar ele da listagem e tornar ele como proprietário. Ao tornar ele proprietário, eu, eu, eu lavo as minhas mãos e dou o trabalho para ele e ele vai ter responsabilidades a mais de organizar o arquivo principalmente. Quando eu falo organizar, é o seguinte. Vou vir aqui, clicar em arquivo, vou nas opções de versões, história de versões aqui, e aqui eu vejo as versões. Só quem vê isso sou eu. 
porque eu criei esse arquivo. E, principalmente, só quem mexe nisso sou eu, porque ele é meu. Mas, se eu torno ele como dono, ele que tem esses privilégios. Então, ele pode recuperar esse arquivo de pessoas anteriores. O que, que é isso, Maurício? Quem joga de eco aqui no LOL? Quem joga LOL aqui na comunidade? Alguém joga? Tu não conta. Tu sabe quem é eco? Sabe? Sabe? Aquela cara de... Hum? Sabe mesmo? Bem, ó. Qual é a ult do eco? A ult do eco faz o quê? Tá vendo? Foi por isso que eu disse. Então, o eco, ele Nossa. tem 4 segundos é, quando ele tá de ult. Assim que ele aperta, ele volta 4 segundos em todas as ações que aconteceram no tempo. O histórico de versões é isso. Ao momento em que eu crio esse arquivo, ele tem um, uma versão. Se eu faço uma alteração em outro dia, eu tenho duas versões. Se eu faço 28 alterações em 28 dias, eu tenho 28 versões. E se eu sou dono, eu volto para qualquer uma delas que eu quiser. Vira em mono eco. O neco se quebrado da gota, meu Deus do céu. Brincadeiras à parte, aqui eu tenho uma lista de versões do meu arquivo. Uma lista bem extensa, inclusive. E se eu clicar, eu vejo como é que ele estava, eu vejo as alterações, eu vejo como é que ele funcionava. Olha como é que ele estava antes, com outro formato. Se eu quiser ressuscitar essa versão, eu clico em restaurar ela e pronto. Eu vou ter esse arquivo e o arquivo que está como atualmente. Vou ter os dois. Tá? Só é privilégio de quem é dono do arquivo. Quem não é dono não pode fazer esse tipo de coisa. Se eu clicasse para tornar ele dono do arquivo, ele que, faria, ele que ficaria com esse BO. Isso aí é uma dor de cabeça. Tá? Isso aí é uma leve dor de cabeça. Continuando a nossa apresentação, o que, que nós temos agora? só tirar minha câmera da frente para saber. Pronto. O João, quando ele recebeu esse arquivo, ele recebeu no Gmail dele, tá? Ele recebeu uma notificação dizendo para ele editar o arquivo, não foi isso? É como chegaria para todos vocês se eu enviasse para todos vocês. Uma notificação para que você abrisse. E aí você poderia começar essa edição simultânea. No momento que tem mais uma pessoa, mais de uma pessoa no editor, eu começo a ver as miniaturas dos nomes ou então das fotos delas junto em uma lista. Se tiver muitas pessoas, não vou ver todas, tá? Mas aí eu já posso interagir com todas elas. Aqui estão tá os comentários, como eu já tinha explicado. É, tanto para a seleção quanto o parágrafo. A seleção pode ser uma palavra ou pode ser um trecho. E o parágrafo é literalmente um parágrafo inteiro. O que é um parágrafo para o nosso editor de texto? É o momento em que eu começo a minha digitação até o momento que dou o meu Enter. Tá? Se nesse meio termo só tem uma letra, isso é considerado como parágrafo. Maurício, não entendi. Hora de mostrar. Nesse trecho, daqui até aqui, para vocês, tem quantos parágrafos? Então, isso está bem claro na cabeça de vocês, tá? E agora, se eu fizer... Calma aí, deixa eu só mostrar um pouco mais de informação. Aqui eu tenho quatro. Deixa eu ver quantos parágrafos. Eu tenho cinco, tenho seis parágrafos, porque esse daqui continua na próxima página. Ok, seis parágrafos. Se eu faço isso... Para o meu editor, eu tenho sete parágrafos. Porque no momento em que eu tenho uma quebra de linha ele já entende como se eu tivesse encerrado uma parte do meu texto e isso é um parágrafo para ele. A prova disso é que se eu clicar nesse A, eu clicar em comentários, ele vai entender como se isso literalmente fosse um parágrafo sozinho. Ok? Ah, Maurício, só isso já prova? Tem mais uma coisa que comprova isso. Se eu dou o meu Enter aqui, notem que ele não está começando do início da linha. Está vendo? Porque o início da linha é aqui. Por quê? Porque eu fiz uma formatação desse texto. Eu fiz uma formatação que vocês vão aprender que é a formatação de primeira linha, que é começar com 1,25 centímetros para a primeira linha de cada um dos parágrafos. Então, esse A que estava aí está sendo considerado, sim, um parágrafo. Tá? Para você, que está literalmente só escrevendo um texto a punho, isso aqui não é uma realidade. Ninguém faz isso com uma redação. Imagina no Enem fazer A, B, C, D e E e entregar cinco parágrafos, porque isso são cinco parágrafos. Essa realidade só existe em editor de texto. Tá? Inclusive, se você faz isso tanto no Enem como aqui, está errado, tá bom? Só para... Deixar bem claro. Pronto. Dito isso sobre parágrafos, aliás, vou aproveitar essa deixa para ensinar mais um negocinho. Isso aqui é spoiler de outros momentos, mas... Meus queridos, eu tenho um A aqui. Estão vendo o A aí? Todo mundo está vendo esse A aí? Ou tem alguém que é muito míope e não está enxergando? 
Tá suave? Se eu tirasse o óculos aqui, eu não estaria vendo. Não estaria vendo nem o computador que girar isso. Enfim. Nesse exato momento, qual o botão eu uso para apagar esse ar? Como? Certeza? Se eu apertar o delete, talvez vocês estejam confundindo no nome, tá? O delete que vocês estão me mandando apertar é um quadradinho bem bonitinho com o nome delete. Ele tem um nome, escutão. Esse é o backspace. Não. <risos> MM, temos dois botões dedicados para excluir caracteres. Só que um deles é muito mais histórico para a computação. O delete ele serve para atalhos, o delete ele serve para excluir programas, o delete tem uma amplitude de possibilidades maiores. O backspace é focado só para texto, porque ele é muito mais intuitivo. Tá? Quando eu clico no backspace, eu apago o próximo caractere que o meu cursor está piscando para a esquerda. E a gente aprende que essa é a forma de digitação correta. Porque quando você está digitando no seu celular, você aperta no botão para apagar, ele vai apagando de caractere por caractere por caractere por caractere até chegar no começo da linha, não é? Então, do lado esquerdo. Só que agora, onde está o meu cursor? Qual botão eu apago? Com qual botão eu apago esse A? Eu ainda quero apagar o A. Valendo. Eu não sei se eu trabalho com, com prêmios. Hoje eu tenho. Se eu já É, só com um botão. Se eu ganhar. Mas é um ótimo palpite. Tá? Por quê? Ah, o delete daria certo. Mas o negócio é o porquê. O porquê é o que sempre complica na vida do jovem. Não. O delete não apaga a linha toda. São orientações. Mas você, de, um, de um jeito ou de outro, você falou antes de eu dizer o prêmio. Aí, aí não tem mais como. Depois eu te arrumo, depois eu te arrumo cinco amendoim. Mas é amendoim doce. Eu comprei no centro e gastei 8 reais com amendoim. Eu gosto muito de amendoim confeitado. Muito. Inclusive, presente de Natal, se alguém quiser me dar um. Tem um pacote de amendoim de 500 gramas, tá? Maravilhoso. Eu vou morrer mais tarde? Vou morrer mais tarde. Morre feliz. Pronto. Os dois botões para apagar. Como é que eles funcionam? Vamos desmistificá-los agora. Backspace é a orientação de apagar do cursor para a esquerda. O que é, que é o cursor? É o que está piscando exatamente na minha tela agora. Onde o seu cursor está é um ponto muito importante para vocês, porque se ele está piscando nesse ponto, se eu inserir uma imagem, ele insere aí. Se eu inserir um texto, ele insere aí. A orientação é do cursor em diante. Tanto para inserir informações quanto para apagar. Porque se eu aperto o botão para apagar, ele vai usar a orientação do cursor. Mas dependendo do botão, ele vai ou apagar para a esquerda ou para a direita. Para a esquerda é sempre o backspace. Para a direita é o delete. Tá? Tem mais uma coisa para apagar aí. Porque esses parágrafos não estão colados. Qual botão eu uso? Por quê? Não é exatamente por tudo, mas você acertou no palpite. Porque aqui eu tenho, por mais que não pareça, eu tenho duas informações. Eu tenho o um formato do parágrafo e eu tenho também uma quebra de linha. Se eu apertar o backspace, eu vou apagar o formato do parágrafo. E se eu apertar de novo, eu apago a minha quebra de linha. Tá? Mas nesse exato momento, se eu quisesse só me livrar de ter que apertar dois botões, o delete resolvia. Ah, aqui, é, aqui, é o máximo, né? aqui é o máximo de praticidade. Né? Nem preguiça, é velhice mesmo. Vez por outra você não tem mais como. Ellen? <risos> Ainda bem que não foi no, no, no negócio. Oh, Sim, Fernando. Foi pro geral? É, ela é minha filha. Não, não. Agora eu vou citar um exemplo. É, na aula de marketing digital 2, eu, vou, eu digo até o nome da pessoa. Do nada, do nada. Eu vi aula suave aqui, do nada. Ou sua... Perdão pela palavra, essa é de baixo escalão. Vou parar a gravação. Lá, 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 lá. Só nada aconteceu, pessoal do vídeo aqui. É tudo friendly family 100%. <risos> Humor e piadas. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Voltar para cá. Pronto. Queridos, é... se eu não me engano, para vocês não teve, mas geralmente para as turmas de office eu passo uma das atividades como primeiras atividades mesmo, da segunda aula, se eu não me engano, 
é, se, na, se na opinião de vocês, o uso de um meio editor de texto robusto pode realmente facilitar a sua vida como uma pessoa comum escrevendo. Se ele vai te ajudar a escrever melhor, se ele vai te ajudar a produzir mais rápido. Eu faço a pergunta de opinião porque muitos de vocês utilizam da digitação desde que nasceram, mas o editor de texto não é algo normal para si. Tá? Por isso que vocês estão aprendendo isso comigo. Mas na opinião de vocês, ajuda ou não ajuda? Pegar um editor de texto como o Google, é, e, porque minha pergunta de novo, reformulando. O uso de um editor de texto robusto melhora ou não a sua escrita? Respondam para mim no chat, tá? O, ele, ele escutou. O Ataíde escutou. A cara do Ataíde viu? Então, o quê? Me jogaram no meio do bagulho. Não, ele escutou, ele tá respondendo? Tá não, João? Tô esperando sua resposta. Uma pergunta? João, 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 João. Pronto. Minha pergunta foi se o uso de um editor de texto ajuda você a escrever melhor. Por quê? Porque... Oi. É para editar no chat. Use o set, 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 nine. M, E, N. O que é M, E, N? Ah, não. O MM é o, o Max. Ele tá com raiva de mim. Certeza? É, eu acho que é normal as pessoas terem raiva de mim. Geralmente eu acho que as pessoas já estão com raiva de mim. Então. Enfim. Pronto, queridos. É para ajudar. Tá? Não, foi o Davi. A minha dica é: é para ajudar. Tá? Só não ajuda se literalmente te atrapalha. Vou, vou explicar isso de uma forma melhor. É, vocês têm visto de digitação, não tem? Não tem? Vocês têm... Exatamente. Tá vendo? Esses vícios, beleza, você está digitando, não tem problema. Agora, se você leva isso para o restante da sua vida, se você escreve assim, num papel... Então, então, quando eu falo desse recurso te atrapalhar é por causa disso. Porque no meu caso me atrapalha. Honestamente, eu nem sei mais se eu sou alfabetizado. <risos> porque eu acho que são recursos que eu perdi com o tempo. Acentuação, é, recurso linguístico mesmo, de dicionário, glossário. Digamos que o meu. Deixa eu ver como é que eu vou falar isso. O meu vocabulário é bem curto. Ele ficou gradativamente mais curto por causa do editor de texto. Esse... É, mas ele vai, ele vai notar. Não, não vai, não. Eu tenho fé que ele vai. Não, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Ó. Deu, ó. Eu fiz isso no sábado três vezes. Na aula passada, eles eram mudos. Na segunda aula, eram os demônios. O menino, o que é isso, cara? Foi uma semana de lá pra cá, o que, que aconteceu com vocês? Eu fui apagando, eu tava apagando, desligando tanta luz que parecia que eu tava chamando o olho do banheiro. Se vocês não sabem o que é isso, deixa essa parte quieta. Não façam em casa e não façam isso com o banheiro. Não, não façam no banheiro do cidade. O máximo que tu faz é queimar a luz. Aí se tu queima a luz trincada no banheiro. <risos> Enfim, por que que atrapalha? No meu caso, me atrapalha porque eu criei dependência. Eu não me preocupo mais em como eu vou escrever. Porque o meu editor já me corrige. Sempre aparece uma marcação em vermelho lá, dizendo, opa, seu Neandertal. Não é assim que se escreve essa palavra. Beleza. Clico no meu botão direito e corrijo a palavra. Tá? Agora, para vocês, que isso não se torne um hábito, porque nem sempre você está com o editor de texto para se virar. Tá? Ou você não pode estar com um editor de texto que faça isso. Então, o que, do que, é que eu estou falando? Quando eu clico aqui em ferramentas, eu tenho... A ortografia e gramática. O que, que ela corrige? Corrige palavras erradas, a situação, corrige até conjugação verbal. Tá? Só tem uma coisa. Algumas conjugações, esse nosso editor de texto do Google não conhece. Então, se eu escrevo um fortaleciam, ele vai mandar eu escrever fortalecer. Não porque literalmente, gramaticalmente, isso está errado, mas é porque ele não conhece. Ele não é obrigado a conhecer. O Google não é nosso. Tá? O Google não é brasileiro. Ele não precisa conhecer a infinidade de marmotas que tem na nossa língua. Até porque é só a gente que tem essa porcaria. Tá? Vai nos Estados Unidos e vê se eles têm gerúndio, infinitivo. Eles não fazem nem ideia do que é isso. Eles não precisam disso. Isso é ridículo. 
Mas, enfim, a gente tem que estudar essas marmotas porque, porque é a nossa língua, tá? Desculpa, eu tenho esses momentos de hate, mas vocês se compadecem comigo também. É só a nossa língua. A gente não sabe nem falar porque os caras inventam marmota todo dia. Todo dia. Pronto. Virou vogal? Agora é A, E, I, O, U, Y. Não, eu não sabia. E, sinceramente, ei, Juliano, o Flamengo tá bravo. O quê? Quinta-feira passada, tava todo mundo quieto, até o chat tava parado. O Flamengo tá bravo. Pra que que eu fui ler isso? Pra que que eu fui ler isso? Pronto. Então, meus queridos, o que que é esse, esse, essas normas que a gente está aprendendo? Essa ferramenta de ortografia fica aqui. Notem que todas as minhas estão habilitadas. E isso eu indico para todos vocês. Ah, Maurício, mas ela já não é habilitada por natureza? Beleza, mas a escuta você pode acabar desabilitando, caso isso te incomode. Principalmente se você não sabe qual é a língua nativa do seu editor. Tá? Porque, por exemplo, se eu trocar algumas configurações da minha conta Google, ele fica em inglês. Então, todas as palavras que eu escrever em uma outra linguagem, ele vai marcar como se estivesse errado. Se eu escrevo, sei lá, uh, Juliana, ele pode marcar como errado, porque Juliana não é um nome que é conhecido no estado natural que o Google é feito. Dito isso, vamos fazer algumas demonstrações. Minha primeira demonstração vai ser com nomes. Tá? Eu vou pegar nesse texto aqui no final dele e vou colocar... Não, 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 não. não. Tem um, é o teu... Calma aí. DH. É esse mesmo. Nossa. Não, é porque o tamanho é muito da hora, cara. Eu Pronto. E ele não corrigiu. Rapaz, se garantiu. Deixa eu só dar um enter aqui. É, ele não, corrigiu, ele não corrigiu. Da hora, então ele já conhece essa palavra, provavelmente. Provavelmente eu já fiz isso com o teu nome, com outra turma, porque não, você não é o primeiro de outro com DH. Sério, 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 sério. Não vai dar certo eu fazer o um outro exemplo que eu passava, que era o da Barbieri. Não, pronto. Não, vai dar certo com essa música. Eu tenho uma aluna no sábado. Eu tenho duas alunas no sábado, tá? Para a Juliana não ficar triste. Que a Barbieri não é a parte mais tensa. Não, 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 não. É Lani. É, isso mesmo. O Priscila não está errado para o Google, né? O Google é incrível. Aí eu também tenho outra aluna, que é a Juliana. O que pediu? É um A. É Kathleen. E ele não corrigiu. Tá, mas agora se, agora, se fosse com dois L's, aí nós começamos né, a brincadeira. Não, o da Rihanna acho que não dá, não. Ele tá corrigindo como se fosse... Eita, tá corrigindo outra coisa. É, olha só o Google, ele é esperto, ele já olha. Ô, oh, Rihanna, tá faltando um H aí, Rihanna. Mas brincadeiras à parte, meus queridos. Não é obrigatório para o editor de texto conhecer nomes próprios. Definitivamente não é obrigatório, tá? Porque isso daqui é nosso. É só o Brasil que inventa nomes diferenciados. Inclusive, caso vocês não saibam, tem uma limitação, tá? Às vezes você chega para o cartório e diz o nome do meu filho é Goku, Gohan. É, eu, o cartório, o carinho do cartório, por exemplo. Ih, irmão, não tem como. Na medida que tem pessoas em cartório que do nada metem uns DH ou então trocam algumas coisas assim, que você fica irmão pra quê? Tinha uma, uma prima minha, era pra ser Amanda o nome dela. O cara entrou com o N por N e ficou Ananda. Hoje a Ananda é super tranquilo, mas na época ela foi a primeira Ananda de Fortaleza. Não tinha nem outra, inclusive todo mundo chegava e falava, por quê? Não, é o cartório. Era a justificativa dela. Oi? Não, a primeira pessoa que foi registrada na dela. Ananda. Hoje é super normal. Pronto. E para nomes exóticos? O nosso editor, ele já meio que pergunta, opa, essa palavra aqui não é assim? Eu só deixei meu cursor em cima. Olhem o que ficou no sombreamento. Ele está perguntando se não é Barbieri. E no Kathleen, ele está tá perguntando se é o Kathleen escrito normal com um E, não o um A. Tá? Meu povo, a minha pergunta é, eu preciso corrigir isso? Eu quero honestidade. Me digitem no chat. 
Se sim, sim. Se não, não. Se talvez, talvez. Se é nós, é nós. Não, 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 não. Chula da Silva? Chula? Do Flex... Da... Oh, esses nomes estranhos. Uma dessa daí que eu caí no desde. Eu nunca mais caio nisso. Caí. Culpa da Paola, aquela marginal. Não, a gente... A gente tem essa relação. Ela me xinga, eu xingo ela, tá tudo no meio. Posso saber? Pronto. Tem que, tem que xingar mesmo, tem que xingar mesmo. Pronto. Meus queridos. Nome... Oi, oi, oi. Oi, oi. Essa daí é a nova. Pronto. Definitivamente, você não é obrigado a corrigir nome próprio. Tá. Você corrige se isso te ofende, você corrige se isso aqui tem algum propósito para você. Porque na impressão não sai vermelho. Definitivamente não e não é necessário. Tá? Mas se você quiser corrigir, tem duas formas de corrigir. Ou você ignora ou você ensina o editor. Para ignorar, botão direito sobre a palavra. E você vai ter a opção de ignorar ou ignorar tudo. E aí todas as vezes que aparecer nesse documento essa mesma palavra, passa batido ele não tenta corrigir. Ou você adiciona ao dicionário. Quando você adiciona ao dicionário... O seu editor, assim como qualquer outro editor que você abra na sua conta, nunca mais corrige esse nome, porque ele vai aprender essa palavra. Tá? Só que para nomes próprios não tem problema. Agora, para palavras escritas erradas, tipo pedaço, eu mando um pedaço com SS. Agora, isso aqui precisa ser corrigido. Tá? Porque se eu entrego alguma coisa assim para o meu professor, ele olha para mim, irmão, você foi alfabetizado em que... Sei lá, ali, espera de esquina esse colégio, que pelo amor de Deus. Ela dava o quê? Olha, seu professor, dá um tapa na sua cara, você processa, menino. Eu ganho dinheiro, cara. Não, tudo, tudo na vida é isso. Tudo na vida é business. De tom vai ao encontro de duas. Para que ele hora. Só faltou dizer isso. Ninguém aqui com o Charlie Potter? Pronto. Pessoal, isso é necessário corrigir, tá? Eu só clico e ele já me dá uma ideia. Só que tem algumas palavras que ele não vai corrigir da forma mais correta possível. Como eu acabei de falar, o português brasileiro não é a língua nativa do Google. Ele não é obrigado a conhecer todas as nossas conjecturas com a nossa linguagem. Não é. Então, eu posso... Pode aparecer alguma sugestão aqui que não tem nada a ver. Não vão confiando que ele vai corrigir sempre e vai estar sempre correto. O melhor é você jogar num dicionário online. O melhor é você procurar um sinônimo. E isso para a vida de vocês. Está escrevendo a sua redação no Enem? Tem aquela palavra que você acha que encaixaria perfeitamente, mas você não faz a menor ideia de como é que se escreve? Não coloca. Porque uma palavra escrita errada perde ponto. Tá? Melhor procurar um sinônimo. Se não encontra o sinônimo, se você nem sabe o que é o sinônimo, desiste da palavra. Porque não vale a pena arriscar para perder ponto. Tá certo? Não, mas não é nem. Está <risos> pesquisando no Enem? Que esquema é esse, Enem? Ah, inclusive, algum de vocês vai fazer? <risos> Enem, esse Enem agora, esse Enem agora. Alguém vai? Vocês já estão cientes dos nossos Paranauê desse Enem agora? Que não vai ter esse Zoom no começo do ano? O povo que se matou estudando na quarentena. Nesse exato momento, estão querendo muito dar um socão no cara do médico. Muito. Daquele caprichado, com, só com o osso, assim, pegando no olho para dar aquela estourada. Bem, eu não sou violento. Mas se fosse comigo, eu ia ficar muito. Eu falei até baixinho, porque eu sei que foi fora do Friendly Family. Caso vocês não saibam o que é isso, meus queridos, façam a minha oficina do Enem, tá? que aí vocês vão entender o motivo dessa indignação. Mas eu posso falar por agora. Tá? Todo ano, faz a prova do Enem, você pode se inscrever em dois momentos diferentes do ano. Começo do ano e final do ano. Tem vagas no começo do ano e no final do ano. As vagas do começo são gerais. Então, por exemplo, o pessoal aqui que quer medicina. No começo do ano, digamos que abram normalmente para Fortaleza 120 vagas para medicina lá na UFC. Que geralmente são muitas coisas mesmo. Porque é um curso que tem muita força, que tem praticamente um bloco próprio só para isso. Então, essas 120 vagas são disputadas à tapa por pessoas que estudaram é, em colégio particular, investiram quase uma em três anos de é, é, ensino médio. Tá? Isso aí é ampla concorrência. 
também tem as pessoas que são cotistas, que são de escola pública, que aí elas disputam outra modalidade de vaga, que não, não é um decréscimo nem demérito nenhum, só que é uma porcentagem bem menor. Então, ampla concorrência, 50% das vagas, das 120, ficariam 60, 70, 80 para ampla. O restante seria segmentado para as nossas cotas. Essas cotas podem ser financeiras, então, por renda, você tem uma renda abaixo de determinado número que é estipulado lá, você já é cotista. Você é cotista por também é, etnia, então, negro, pardo, indígena, tem direito à cota, cada um uma cota específica. Tá? Você é cotista por escola pública, ou você pode ser uma junção de todas essas. Para cada modalidade, você diminui a quantidade de vagas. Então, para ampla, 50, 60. Para um cotista, L5, L6, que são todas as cotas juntas, duas vagas. Essas duas vagas disputadas a tapa por 50 mil pessoas. Todas as vagas disputadas a tapa por quase, sei lá, 40, 50 mil pessoas. É muita gente se inscrevendo para esse curso. Então, por favor, ensina a fazer isso. A o quê? A, a flodar no chat? Ah, isso daí, o pessoal é grave. Mas como é que funciona? Começo do ano, abre as vagas. 120 vagas. Uh, deu certo. Meio do ano, abre de novo. Mesma quantidade de vagas? Essa é a minha pergunta. Vocês acham que é a mesma? Não. Porque a maioria é remanescente do primeiro momento do SISU e dos outros sistemas e o que sobra vai para o meio junto com a abertura de mais uns 30% de vagas aí que são realmente destinadas só para o meio do ano. Se abre só o meio do ano... Aquele coleguinha que não passou no primeiro no começo do SISU não tem essa possibilidade mais. Ele vai disputar as vagas que são para geral e ainda vai ter uma redução nessas vagas. Então, o que incide, incide que você vai ter estudado de graça, porque muito provavelmente você não vai passar para nada. O que vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais gente. Porque tem gente que não, não vai para o primeiro ano, para o começo do ano do, do SISU. Simplesmente ignora, porque é muita gente e tem muito mais, como é que eu posso dizer, a nota de corte é mais alta, tem muito mais gente disputando. É literalmente um inferno passando no começo do ano. No meio do ano tem menos gente. Agora a gente não tem mais essa divisão. Vai ser só no meio do ano. E pronto. Passou, passou, não passou, já era. Vai ter que esperar pelo próximo ano para fazer de novo. É isso a nossa realidade. E a pessoa que estuda em colégio particular... Queridos, deixa eu fazer um comentário. Que eu acho muito legal isso. Desculpe se isso for ofensivo de alguma forma, mas quem estuda em colégio particular tem uma bênção. Porque você, teoricamente, estuda em um colégio bom. Teoricamente. Agora, se você estuda em um colégio particular mediano, essa bênção já diminui. Porque, primeiro, você não aprendeu competitivamente as coisas que o pessoal de colégio particular bom aprende. Se você estuda, por exemplo, num, sei, num Gil Wilson. Sabe onde é o Gil Wilson? Ele sabe? É perto do terminal de Siqueira. É um colégio particular do mesmo jeito. É de ensino médio do mesmo jeito. Só que o nível de qualidade de ensino, em relação ao Ari de Sá da Vida, é assim, tá? Só que o ponto é o seguinte, essas duas pessoas vão competir pela mesma vaga, porque eles são da ampla concorrência, são as pessoas que pagam para estudar. E se esse cara aqui não sabe as coisas que esse cara sabe, ele não passa. Só que ele vai continuar concorrendo à ampla concorrência pelo resto da vida dele no Enem. Digamos que essa pessoa, por mais que ela estude, ela só consiga tirar um 700, e ela quer medicina. Nota de corte para medicina é 815. Ele nunca vai poder concorrer em outra aba de ensino. Ele não vai poder concorrer a ProUni também. Ele está lascado, ele só vai para a ampla, ele só passa na ampla. Então, é um negócio assim que o pessoal que estuda em particular, e que não é um bom particular, já repensa, dá uma repensada boa. Tá? Principalmente você que está no ensino fundamental agora. Se você vai estudar num colégio particular que você não tem certeza que é uma boa escola que vai te preparar de verdade, já pergunta para a mãe, ô oh, mãe, não rola você me trocar com o público? Porque a diferença é gritante. Enquanto no colégio particular você vai para ampla concorrência, você tem que se matar para tirar 750 para cima, quando você concorre com o pessoal do público, 630, 640, 650 você consegue passar. Para a maioria das coisas que você quiser. Para a medicina, Maurício, não, aí você está na dívida também. Não estou dizendo que é medicina, não. Mas estou falando no geral. Acho que estamos em geral. Isso é uma realidade que você só sabe quando você tenta. Quando você nunca tentou, você não vai saber, não faz a menor ideia de que isso acontece. Tá. Eu conheço muita gente por aí que é formado no ensino médio colégio particular que odeia ter feito ensino médio particular, porque só vai passar em faculdade se pagar. Perde muitos direitos. Consultem o ProUni depois para ver como é que funciona. São as faculdades particulares que o governo paga para você estudar. Você não pode se você fez ensino particular. Você perde muita coisa por isso, perde muita coisa mesmo. Dito isso, tem alguém piscando aqui, Gustavo caiu, Gustavo voltou. 
Diga, Gustavo, suave meu pão, Pai de Cristo. Só fazer um controle de frequência. E se você ficou com alguma dúvida do que eu falei, incentivo de verdade, tá? É, todos vocês estão em idade para já começar a pensar sobre o Enem no futuro. Se você não pensa hoje, você já está tá demorando demais, tá? Ah, mas depois eu tenho 15 anos. Você faz daqui a dois. Dois anos acaba muito rápido. Ah, Maurício, mas eu só vou fazer daqui a dois anos. Meu colégio já me prepara demais para isso. Eu já tenho vestibular, para vestibular interno no colégio. Eu já tenho simulado. Simulado e nada é a mesma coisa, meu querido. Porque é uma coisa muito fechada. Se o teu simulado te prepara... Não, você vai fazer 60 questões hoje. Vai fazer mais 60 amanhã. Você vai... No dia da prova, tu faz as 90 e mais uma redação. E aí, tu tá preparado de verdade? Não. O simulado é muito restrito. Tá? O simulado é uma coisa muito distante da realidade. E outra, não tem pressão psicológica. Qual a pressão psicológica de fazer um simulado? Nenhuma. Qual a pressão psicológica de fazer um Enem? É a sua mãe dizendo, se você não passar... Por aí. Você vai chegar nesse momento com essa, com essa batida na porta, assim. Outro passa, outro passa. Até o um menino de 17 anos. Exatamente. Minha mãe fazia isso comigo. E eu perdi a prova. Eu perdi a prova. Foi o pior dia da minha vida. Porque minha, eu nunca fui tão esculhambado. E era minha mãe. Ela só não me chamou de filho de não sei o quê. Porque ela é minha mãe. Não é não, não é não. São coisas que eu nem sabia que uma senhora de 50 anos sabia falar. Porque, irmã, o teu repertório é grande, viu? Rapaz do céu. Nem quero saber, meu amor. O negócio é que quem foi me consolar foi o meu gato. Foi a única coisa que a gente teve do meu lado. Que chique. Ah, tá. Beleza. Eu, deixa eu só achar ele aqui, Gustavo, Gustavo, Gustavo. É que eu tenho um aluno Gustavo. Pronto. Já mandei, Gustavo. Mandei outro pro Criselto também. Aqui. Alguém me ajuda. Já foi, já foi, já foi. O bichinho. Em casa, morrendo de desespero. Valeu, meu Deus, tô na turma errada. Pronto. Para encerrar, essa, inclusive, essa própria conversa, é dica do tio Maurício que eu vou fazer na oficina. Isso e muito mais. Tá? Você não faz só um Enem na vida. Obviamente, se você não passou, você vai fazer outro. Beleza? Só que você não faz um só na hora que é o ensino fundamental acabando com o ensino médio acabando. Não é aquilo ali, o último que você vai fazer, o único que você vai fazer. Você faz antes. Você faz um no primeiro ano, você faz um no segundo ano e você faz um testando de verdade no terceiro. Se você não faz, ou se você vai no dia para aprender como é que são os trâmites da prova, meu filho, o que, que pode acontecer? Esquecer caneta, é, preencher o gabarito errado, marcar um X no lugar de colocar as bolas, é, esquecer o RG em casa. Esse tipo de coisa acontece que você vai estar tão nervoso que era para você levar o lanche e esquecer em cima da mesa. Vai passar cinco horas de prova morrendo de fome, igual um condenado. Se você não sabe, se você vai pela primeira vez, a primeira pessoa que abrir uma sacolinha de Cheetos no meio da sala, assim... E começar a mastigar, lugar de prestar atenção na prova, vai ouvir cada mastigada que ela dá no negócio. E você vai querer reclamar com o fiscal, o fiscal vai olhar para você e... A prova. Faz. E do nada, depois de tudo isso, que já era para você começar a fazer uma porrada de coisa, só vai o cara andando bem devagarzinho, chega lá e puxa uma folhinha, de... ela passou duas horas de prova, você... Eita! Ainda faltam 165 questões. Você não fez nem a redação ainda. Se você vai pela primeira vez e a primeira vez já é valendo, é o equivalente a ir para uma entrevista sem nunca ter feito nenhum simulado antes, sem saber falar de si. Tá? 40, faz português, depois de redação, depois de matemática. Que seja a redação uma quebra de raciocínio. Porque é mais fácil. Tá? Se você tem alguma dificuldade de produção acadêmica, estude para, no momento, você ter mais praticidade. Só que o dia da prova de redação é um massacre massacrante mesmo. As 45 tipos de questões de português, cada uma é uma página. Uma página para uma, uma página para outra, você vai olhar aquele caderno de questão, olha, de bala, parece uma bíblia compacta, tá? Enfim. Na hora da minha casa de assado, eu acho que eu Tá chorando o que? Repete, que eu não entendi. Na hora da prova de assado, mas o Aster era físico. É porque tu falou no dia. <risos> Pronto. O 
último ponto de conteúdo para aula de hoje é o negrito itálico sublinhado, porque são, é, como é que eu posso dizer, ajustes para chamar atenção para determinado ponto no seu texto. É, para que vocês usam o negrito itálico sublinhado, meu povo? Espera aí que eu vou colocar o iPhone da Gabriela na sala. Olá, iPhone da Gabriela. Burguesa. E aí, vocês sabem para que utilizar o negrito itálico sublinhado? Tem por... Vocês sabem que tem, não sabe? Acho que vocês já viram algum texto com negrito. Sabem? São destaques, mas quando usar cada um deles? Ó, se você não sabe, negrito, itálico e sublinhado. Os destaques que eles dão, respectivamente, o negrito é como se fosse uma forçada no seu, na sua letra para que ela fique mais escura. A cor que ela tivesse, ela, é o que o pessoal pensa que negrito deixa a cor preta. Não, não é. Se o teu texto está coloído com azul, por exemplo, deixa eu selecionar aqui, Barbieri e Prisciani. Vou colocar esse texto como azul. Se eu colocar em negrito, ele não vai ficar preto. Ele vai ser mais grosso. Tá? Literalmente. É como se você escrevesse com ódio. Sabe quando você quer assinar um ponto que você já queria ter saído há muito tempo? Você escreve assim. Aí vai rasgando até a folha para o outro lado. Pronto. Oi. Morreu? Pensa, pensa numa expressão que eu tô mal valor pegando viagem. É um negócio muito da hora, cara. Chega na pessoa e só, ele vai estar tá pegando a viagem. Mano. Nossa, é muito legal, é muito legal. Pronto, pronto, pronto. Tem mais ninguém pegando viagem aqui. O pessoal colocou o restante do pessoal na sala do Cris, tá? Oh. Ô, oh, 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 Juliana, Cris Elton é com Z? Desde quando? Por que, que ele colocou o nome dele de Cris Elton com Z? É o Cris, né? Não, o velho tá tão zoado que hoje ele tá rindo até o nome. Cris Elton, é. Um minuto, pessoal. Vou ter que parar a transmissão porque eu vou lá colocar o Cris na sala, tá? Volto já. Quem foi o abençoado que escreveu isso? Valeu, Riana. Deus de guia, Deus de guarda, Deus de domínio. E me dê muita saúde e dinheiro. Sim. O negrito serve para isso. O sublinhado também é utilizado para a mesma lógica do negrito. Dentro das nossas referências, caso seja necessário, é o recurso que você utiliza para chamar atenção ou para o nome do autor ou para o nome da obra. Em qualquer outra situação, ele não é correto. Então, se você usa no corpo do seu texto o negrito, indiscriminadamente, principalmente, você está muito errado. Seu professor, inclusive, que tiver corrigido o seu trabalho, pode olhar. Por que você colocou esse negrito? Ele vai lá e tira um pontinho. Ou então um décimo de ponto. Porque não tem necessidade. Você não coloca esse tipo de... É... Você não chama atenção para esses trechos dessa forma. O que você mais utiliza não é o negrito nem o, nem o sublinhado, é o itálico. Tá? Isso aqui você pode encontrar bastante em corpo de texto. Para que ele serve? Serve para destacar expressões em outras línguas. Serve para destacar termos, obras que não são suas, obras artísticas principalmente. Então está citando uma ópera, está citando um trecho de uma música ou algo do gênero, você taca isso em itálico e está tudo resolvido. Mas principalmente para alguma língua que não é nativa sua. Então, se no meu texto, por exemplo, tem diversos termos como é, caps lock, como uh, fake news, como, não sei, espaiolas que não conta, né? Não. É, deixa eu ver, mouse. São todas palavras que não estão no meu idioma. Ou vocês acham que mouse faz parte do português? Não, não faz. Então, eu seleciono a palavra e dou um destaque nela em itálico, porque ela não faz parte do meu vocabulário normal. Ok? Meus queridos, 
O tempo que nós temos agora seria destinado para uma atividade em sala de aula se nós não estivéssemos batendo a porta do CPS Make. Tá? É só na, já é na semana que vem. Tem equipes que não sabem o que vão fazer. O pessoal que está em sala, sente, por favor, junto e se resolva. Você pode me chamar se você tiver alguma dúvida. Se você não acha que aquela, que aquela sua ideia é realmente útil, se você não acha que aquela ideia é funcional, fale comigo, tá? Porque hoje é dia para fazer isso. Hoje e na semana... Hoje e, é, hoje e quinta a gente vai fazer isso, tá? Depois que o CPS Maker passar, nosso tempo vai ser para atividade em sala. Mas enquanto ele não passar, a gente tem que dar o tempo para vocês fazerem, tá? Inclusive... De novo, se você vai fazer alguma ornamentação, se você vai fazer algo um pouquinho fora da caixa, preparem tempo hábil, cheguem aqui mais cedo, ok? Podem sentar-se juntos, por favor. Sabe quem é a sua equipe? Juntos. A cadeira? Elas estão no chat, podem escrever para elas. Viviane Camusa, 